The standout in the Congress really is the number of uh, local doctors from all over Spain who come to share ideas, to share their experience, their um, research into different uh, aspects of glaucoma. And it just shows how strong glaucoma, how the management of glaucoma in Spain is when so many people are interested. Afortunadamente, eh, hemos asistido a importantes avances. Avances diagnósticos, que es fundamental. Avances, el OCT pues, está cogiendo una, un protagonismo muy bueno y muy práctico, que en definitiva es de lo que se trata. La información avanzada es un, una ventaja, no solo diagnóstica, sino también terapéutica y para controlar y modificar en lo posible la evolución de la enfermedad. Yo creo que a los pacientes en el 2018 lo que le podemos ofrecer es nuevas alternativas quirúrgicas más seguras que las tradicionales, probablemente una cirugía en mejores condiciones de una manera precoz y les estamos empezando a ofrecer algunas alternativas quizá para el tratamiento médico crónico, probablemente ahora todavía poco difícil, pero en un año o dos yo, yo espero que eso se podrá consolidar. Realmente lo que es el boom más importante en los últimos años en glaucoma son todas las nuevas cirugías mínimamente invasivas. Se han ido desarrollando múltiples tratamientos mínimamente invasivos para evitar las complicaciones y hacer la cirugía más, más sencilla de cara a los pacientes con glaucoma, sobre todo con glaucomas leves y moderados, en los cuales podemos poner pequeños eh, implantes o hacer láser para evitar que la presión suba, para bajar la presión intracular y evitar con esto que los pacientes empeoren. Technology has had a huge role because uh, until recently it wasn't possible to manufacture these tiny devices. The eye stent's the smallest device ever approved by the FDA, the smallest implant in the body. The gel stent, uh, the gel implant, the Zen, is 45 microns internally, it's tiny. The in-focus microshunt's tiny as well. Technology has had a huge role. Hay muchos avances en cirugía eh, mínimamente invasiva que también lo hemos aplicado al glaucoma infantil. Hay nuevos eh, instrumentos que nos permiten eh, ofrecer estas eh, tecnologías y estas posibilidades a, a los pequeños pacientes con glaucoma. Hoy en día en muchas mm, partes de la medicina ¿no? se habla de lo importante que es, aparte de la eficacia, el, el conservar la calidad de vida. ¿no? La verdad es que yo creo que aquí lo más importante es que cada vez más estamos yendo a individualizar los tratamientos. Hoy en día hay tan tal abanico de posibilidades que realmente puedes buscar algo que sirva mejor a ese paciente y que en cambio a lo mejor no sea bueno para otro. But in general, I'm offering surgery earlier, regardless of their severity of disease, uh, in order to get them lower and get them uh, intervened earlier in a safer way. So a lot of the emphasis has really been on interventional approaches, uh, active management approaches in glaucoma, which I think has really been the progress in the last few years since the last meeting. The greatest challenge for us is to is to change our mindset as to you know the level of intervention we need to take to treat the disease um, and I think you know surgery is always going to be the biggest area of innovation um, in the treatment of glaucoma. Videos, muchísimos videos de complicaciones, uh, videos de mix donde pueden ver la técnica cómo se realiza fácilmente y pudimos mostrar los videos de grabaciones nuestras en 3D que les ha parecido es muy espectacular y muy didáctico a los asistentes. Ver las nuevas técnicas, ver nuevos dispositivos, ver cómo manejar eh, mejor los tejidos oculares, ver cómo manejar las complicaciones. Eso es fundamental para nuestro trabajo diario. Si aún encima esos temas son dados por gente con la mayor experiencia mundial, no cabe mejor día para cada coma que esta sesión.